Maintenant, je vais préparer les données pour l'implantation de une maison et je vais produire aussi le plan du projet de l'implantation. Je vais démarrer mon prototype. Je me connecte à mes données de calcul et j'extrais les données nécessaires pour faire l'opération. Je pense que je vais aller en chercher un peu plus. J'ai besoin du lot bornant ici. Et voilà. À ce point-ci, je n'ai plus besoin de mon fichier de calcul. Je vais isoler ce que j'ai besoin. Et je vais l'extraire dans un nouveau dessin. de préparation avant de vraiment faire la prochaine implantation. Un petit outil pour nous aider à gérer les échelles. Ainsi que la symbologie associée à ces échelles. Maintenant, je vais dessiner le bâtiment. J'ai des données provenant d'un plan d'architecte. Euh, il est en pied, mais on convertira le tout après. Petite erreur au niveau de la fermeture. Je vais s'ajuster 45 degrés.
va placer à 4,88 de recul. Et on reviendra tantôt pour le centrage. centrer. C'est simple, j'ai des cotes qui sont dynamiques. J'ai juste à déplacer mon bâtiment et les cotes devraient suivre. Un petit peu trop, point 3. Et voilà, c'est assez bien centré. Maintenant, je veux placer des tiges à 6 pieds offset ou 1m83. des blocs dynamiques, c'est des blocs qui vont réagir avec les chaînes. Peu de biage, mais c'est presque fini. Et maintenant, je vais générer les coordonnées pour euh, tout ce qui doit être implanté. Pour ça, je vais utiliser mon application. que l'application a créé des points pour euh, les coins de bâtiment ainsi où les, les tiges de fer doivent être euh, posées. Il y a un fichier à ski qui a été euh, généré en même temps qui pourrait servir à l'implantation terrain. Et ces points-là, je vais les transférer dans un grand fichier de points qui serviront plus tard euh, à la vérification de l'implantation. Et voilà, le tour est joué, les points ont été transférés.